সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এশিয়ান প্রাইম নিউজে আপনাদের সাথে আছি আমি সারা মেহজাবিন চলে যাব পুরো খবরে কাল পনেরো আগস্ট জাতীয় শোক দিবস জাতির জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের চুয়াল্লিশতম শাহাদাত বার্ষিকী এ উপলক্ষে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় নেওয়া হয়েছে ব্যাপক প্রস্তুতি বঙ্গবন্ধু সমাধিতে শ্রদ্ধা জানাবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যাওয়ার কথা রয়েছে রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদেরও সমাধিতে শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি শোক দিবসে নানা অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন তারা এরই মধ্যে শেষ হয়েছে জাতির জনকে সমাধি সৌধের পরিচ্ছন্নতার কাজ আইন শৃঙ্খলা বাহিনীও নিয়েছে বাড়তি নিরাপত্তা কাঁচা চামড়া রপ্তানি সরকারি সিদ্ধান্তে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে এ খাত সংশ্লিষ্টরা আরও একদিন আগে কেন এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো না এর জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করেছে তৃণমূলের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা তাদের মতে এর ফলে এখন আরও দ্বারায় লাভবান হবেন সাধারণ মানুষ এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের কাছে এখন আর কোনো চামড়া নেই বলে জানান তারা অন্যদিকে সিদ্ধান্তকে আত্মঘাতী বলছে ট্যানারি মালিকদের সংগঠন বাংলাদেশ ট্যানার্স অ্যাসোসিয়েশন তারা বলছে এর ফলে কাঁচা চামড়ার অধিকাংশই ভারতে চলে যাবে ট্যানারি শিল্প মুখ থুবড়ে পড়বে দেশে এবার এক কোটিরও বেশি পশু কোরবানি হয়েছে দাম না পেয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে চামড়া ফেলে দেওয়ার পরই এ সিদ্ধান্ত নিল সরকার কোরবানি পশুর চামড়ার দাম কমে যাওয়ার পেছনে ব্যবসায়ীদের কারসাজি রয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুন্সি সকালে রংপুর নগরীর শালবনে তার বাসভবনে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে সব কথা বলেন তিনি মন্ত্রী বলেন যখনই কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় তখনই এর বিরুদ্ধাচরণ হয় তিনি জানান ঈদের আগে মালিক ও চামড়া ব্যবসায়ীদের নিয়ে সভা করে চামড়ার দাম নির্ধারণ করা হলেও দুঃখজনকভাবে ঈদের দিনটা মানা হয়নি যা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় বিধায় কাঁচা চামড়া রপ্তানি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার কোনোভাবেই চামড়া শিল্পকে ধ্বংস হতে দেওয়া হবে না বলে জানান বাণিজ্যমন্ত্রী পূর্ব পরিকল্পিত কোন নীতি না থাকায় সিন্ডিকেটের কারণে চামড়া ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সকালে ঠাকুরগাঁওয়ের নিজ বাসভবনে সাংবাদিকদের কথা বলেন তিনি আর্মি গলফ চত্বরে ইতিহাস আমার অহংকার শীর্ষক বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি সম্বলিত টেরাকোটার উদ্বোধন করা হয়েছে সকালে টেরাকোটার উদ্বোধন করেন সেনাপ্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদ এতে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস ভাষা আন্দোলন বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা সাতই মার্চের ভাষণ ও স্বাধীনতা যুদ্ধের খণ্ডচিত্র তুলে ধরা হয়েছে এ সময় সেনাবাহিনী ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন জাতিপিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি সম্বলিত এ টেরাকোটার ভাস্কর শিল্পী মিনাল হক গত চব্বিশ ঘন্টায় সারা দেশে ডেঙ্গু রোগে আক্রান্ত হয়ে এক হাজার আটশো আশি জন রোগী নতুন করে ভর্তি হয়েছে বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এছাড়া গত রাতে ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পাবনা জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান শিক্ষার্থী মাহফুজুর রহমান মাহফুজ চিকিৎসকরা জানান ডেঙ্গু জ্বর নিয়ে গেল মঙ্গলবার হাসপাতালে ভর্তি হন ওই ছাত্র কোচিং করতে সম্প্রতি রাজধানীতে গিয়েছিল মাহফুজ ঢাকাতেই তিনি ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছিলেন বলে জানান স্বজনরা এদিকে মাদারীপুরের শিবচর উপজেলার দক্ষিণ বহেলতলা গ্রামে নিজ বাড়িতে মৃত্যু হয়েছে বৃদ্ধ আব্দুল মজিদের সম্প্রতি ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে রাজধানীর সেন্ট্রাল হাসপাতালে চিকিৎসা নেন তিনি মিরপুরের রূপনগর পল্লবী এলাকায় ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে নিজ উদ্যোগে নতুন ওষুধ দিয়ে এডিস মশা মুক্ত এলাকা গড়ার ঘোষণা দিয়েছেন ঢাকা ষোলো আসনের সংসদ ইলিয়াস উদ্দিন মোল্লা এর অংশ হিসেবে বিকেলে পল্লবীতে নতুন ওষুধ দিয়ে মশা নিধন কর্মসূচি পরিচালনা করেন তিনি তিনি বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা অনুসারে ডেঙ্গু মুক্ত বাংলাদেশ গড়া এবং তা বাস্তবায়ন করতে মিরপুরে এই কার্যক্রম চলমান থাকবে এ সময় ডেঙ্গু মুক্ত করতে এলাকাবাসীর সহযোগিতা চান তিনি ঈদের ছুটি শেষে সকাল নটা থেকে বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে লেনদেন শুরু হয়ে বিকেল 
চারটা পর্যন্ত চলেছে নয় ও দশ আগস্ট সাপ্তাহিক ছুটির দিনও এগারো বারো তেরো তারিখে ঈদের ছুটি থাকায় সব মিলিয়ে টানা পাঁচ দিন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বন্ধ ছিল ব্যবসায়ীদের সুবিধার্থে ও কোরবানি পশুর হাট সংলগ্ন বিভিন্ন ব্যাংকের শাখাগুলো ঈদের আগের দিন রাত আটটা পর্যন্ত খোলা ছিল আজ সকালে লেনদেন চালু হওয়ার পর ব্যাংকগুলোতে গ্রাহকদের আনাগোনা ছিল খুবই কম আগামীকাল শোক দিবস হওয়ায় আবারও তিন দিনের ছুটিতে থাকবে ব্যাংকগুলো রোদ বৃষ্টির লুকোচুরি খেলার মধ্যেও ঈদের আনন্দ ছড়িয়ে পড়েছে নরসিংদীর বিনোদন কেন্দ্র ড্রিম হলিডে পার্কে ঈদের পরদিন থেকে দর্শনার্থীদের ভিড়ে মুখর হয়ে উঠেছে পার্কটি ঈদ ঘিরে নতুন রাইট সংযোজনের পাশাপাশি বর্ণিল সাজে সাজানো হয়েছে পার্কটিকে নরসিংদী প্রতিনিধি আকরাম হোসেনের পাঠানো রিপোর্ট জানাচ্ছেন শফিকুর জামান রুবেল ঈদুল আজাহার দিন তেমন দর্শক সমাগম না থাকলেও ঈদের পর দিন থেকে দর্শনার্থীদের ভিড়ে মুখর হয়ে উঠেছে আন্তর্জাতিক মানের বিনোদন কেন্দ্র নরসিন্দীর ডিম হলিডে পার্ক শিশু ও নারী সহ সকল বয়সী মানুষ বিভিন্ন রাইডসে অংশ নিয়ে মেতে উঠেছেন আনন্দ উৎসবে ঈদের আনন্দ উপভোগ করতে সপরিবারে এসেছেন অনেকেই এবছর বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট পর্দা সেতু কর্ণফুলি ট্যানেল সহ সাম্প্রতিক সময়ে দেশের উল্লেখযোগ্য উন্নয়নের আদলে পার্কটিতে তৈরি স্থাপনা ছিল দর্শনার্থীদের জন্য নতুন আকর্ষণ দর্শনার্থীদের চাহিদার কথা বিবেচনায় রেখে প্রতি বছরই পার্কটির আধুনিক আয়নের কাজ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের প্রতিদিন সকাল নয়টা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত খোলা থাকছে পার্কটি শফিকুজ্জামান রুবেল এশিয়ান টেলিভিশন গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী লাঠি খেলা যা দিন দিন হারিয়ে যেতে বসেছে তবে বেশ কিছু উপজেলা ও ইউনিয়নে এখনো চেষ্টা চলছে এই খেলা ধরে রাখার এবার যেমন গাজীপুরের কালিয়া কৈরে হয়ে গেল লাঠি খেলার আসর আর এই আয়োজন ঘিরে উপজেলার আটাবহ ইউনিয়নে ছড়িয়ে পড়ে উৎসবের আমেজ ঐতিহ্যবাহী এই খেলা দেখতে অনেকেই ছুটে যান শহরের যান্ত্রিকতা ঠেলে দূরে যদিও গ্রাম বাংলার মানুষদের কাছেই দিন দিন অপরিচিত হয়ে উঠছে এই খেলা মাদকমুক্ত সমাজ গঠন ও গ্রামীণ ঐতিহ্য টিকিয়ে রাখতে এর ধারাবাহিকতা চেয়েছেন দর্শকরা মিয়ানমারে ভূমি ধসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে উনষাট জনে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে দেশটির দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় গেল শুক্রবার একটি গ্রামে ভূমি ধসে চাপা পড়েন অনেক মানুষ এখনো চলছে উদ্ধার অভিযান তবে বৃষ্টি অব্যাহত থাকায় উদ্ধার কাজে বেগ পেতে হচ্ছে দেশটির দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের মন রাজ্যে ভারী বৃষ্টির ফলে বন্যা ও ভূমি ধসে বিপন্ন জনজীবন বন্যার কারণে ওয়াগো তানিনথারি ও কারেন রাজ্যের বেশিরভাগ এলাকা এই ছিল আমাদের এখনকার আয়োজন আমাদের পরের সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ শুভরাত্রি